আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি কথা বলছি এয়ার ফ্রায়ার নিয়ে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে এয়ার ফ্রায়ার নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করার জন্য যে এয়ার ফ্রায়ারে কি কি আইটেম তৈরি করা যায় বা কিভাবে সহজে এয়ার ফ্রায়ারটা ইউজ করা যায় তো সেটা আমি যতটুকু এই কয়েকদিন ব্যবহার করে জেনেছি সেটাই আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করছি আমি যে এয়ার ফ্রায়ারটা ইউজ করছি সেটার নাম হচ্ছে গরমিয়া ডিজিটাল এয়ার ফ্রায়ার আমি এখানে আমার এয়ার ফ্রায়ারের যে বক্সটা আছে সেই বক্সটা থেকে এর অপশানগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি এর সাইজ হচ্ছে সিক্স কোয়ার ক্যাপাসিটি তো এর থেকে বড় একটা সাইজ আছে এবং থেকে ছোট একটা সাইজ আছে তো আমি মাঝারি এটা নিয়েছি আমার জন্য মনে হয় যে একেবারে খারাপ না ভালোই খাবার জায়গা হয় তো আপনি আপনার পছন্দ মতো সাইজটা বেছে নিতে পারেন আর এটা টাচ বাটন আপনি টাচ করে এটা টাইম এবং টেম্পারেচার সেট করবেন আর এটাতে বলা হচ্ছে যে এতে খাবারটা ক্রিসপি হয় আর এখানে যে বলা হচ্ছে যে নন স্টিক বাস্কেট মানে আপনি যেখানে খাবারটা কুক করবেন সেটা নন স্টিক আর এখানে সেভেন পিসেস সেভেন পিস এক্সেসরিজ সেট ইনক্লুড করা আছে তার মধ্যে আছে দুটো ক্রিস্পার ট্রে আর একটা স্টিলের বাস্কেট আর আছে হচ্ছে চারটা স্কিউয়ার তো আমি নন স্টিক ক্রিস ক্রিস্পার ট্রেগুলোই আমার বেশি ব্যবহার করা হয় একটু পরেই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ক্রিস্পার ট্রেগুলো দেখতে কেমন এই হচ্ছে আমার গরমিয়া এয়ার ফ্রায়ার তো আমি এখন আপনাদেরকে খুলে দেখাবো যে ভেতরটা কেমন এই যে দেখছেন একটা ফুটো ফুটো জালি জালি যে তাকের মতন আমি দেখা এখন তুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটাকে বলে ক্রিস্পার ট্রে এরকম দুটো ক্রিস্পার ট্রে ওরা দিয়েছে এই এই এয়ার ফ্রায়ারের সাথে আর এটা হচ্ছে নন স্টিক বাস্কেট আপনারা এটার ভেতরেও কুক করতে পারেন অথবা ক্রিস্পার ট্রেটা উপরে দিয়েও কুক করতে পারেন ক্রিস্পার ট্রেটা বসিয়ে খাবারটা করলে আমার কাছে মনে হয় যেন খাবারটা মচমচা হয় তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করতে পারেন আর এটা ধোয়াও কিন্তু খুব ইজি এই ট্রেটা তুলে আমি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি এবং বাস্কেটটাও আমি নন স্টিক বাস্কেটটাও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি পুরো জিনিসটাকে আমি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারি তা দিয়ে ক্লিন করা খুবই সহজ আর একটা বিষয় হচ্ছে ক্রিস্পার ট্রের উপরে খাবারটা রাখলে যেমন ধরেন চিকেন ফিস এগুলো যদি এক্সট্রা কোনো অয়েল থাকে সেটা এই ফুটো ফুটো জায়গাটা দিয়ে নিচে ঝরে যায় তো সে জন্য খাবারটা হেলদি হয় আমার এয়ার ফ্রায়ারের সাথে যে একটা স্টিলের র্যাক আর চারটা স্কিউয়ার আছে সেটা আমি আসলে ব্যবহার করা হয় না দেখে কোথাও তুলে রেখেছি তো সে সেই কারণে আমি আপনাদেরকে ওটা দেখাতে পারলাম না আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এয়ার ফ্রায়ারের অপশানগুলো এই যে লাল বাটনটা সেটা হচ্ছে অন এবং অফ সুইচ বাটন আর এই চারটা ফুলের মতন ফুলের পাপড়ির মতন বাটন এটা দিয়ে আপনি টেম্পারেচারটাকে সেট করবেন চাপ দিলে যতবার চাপ দেবেন টেম্পারেচারটা আসবে এটা হচ্ছে ক্রিসপি হওয়া হবে ক্রিস সেই সাইন এরপরে আবার চাপ দিলে দেখেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজের একটা সাইন আসছে এরপরে শ্রিম্প টেম্পারেচারগুলো দেখাচ্ছে ওখানে কোনটার জন্য পিজ্জা থ্রি থার্টি ফারেন হাইট চিকেন ফিশ স্টেক আমার এটা ফারেন হাইটে কাজে সবগুলো ফারেন হাইটে দেখাচ্ছে বেকারি থ্রি সিক্সটি আর হচ্ছে বেকেন আর এদিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টেম্পারেচার এবং টাইম এটা চাপ দিলে আপনি এই যে প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে টাইম বাড়ানো বা কমানো সেটা করতে পারেন আমি আমার মডেলটা দেখাচ্ছি আপনাদের মডেলটা হয়তো বা একটু ডিফারেন্ট হতে পারে তো আমি আমার যেটা আছে সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে ফ্রাইজ যখন আপনি ফ্রাইজ বাটনটার জন্য চাপ দিবেন তখন কিন্তু অটোমেটিকলি আপনাকে টাইমটা দিয়ে দিবে এইটিন মিনিটস তো এটা কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এত এতটা ক্রিস্পি করব না আর একটু কম করব সেক্ষেত্রে আপনি মাইনাসে চাপ দিলে আরও কমবে বা আর একটু বেশিক্ষণ রাখতে চেলে টাইমটা আপনি বাড়িয়ে টোয়েন্টি মিনিটস বা নাইনটিন মিনিটস করতে পারেন এবার আমি আপনাদেরকে ফ্রোজেন যে ডালপুরি পাওয়া যায় কিনতে বাজারে প্যাকেটে সেই প্যাকেটে ডালপুরিটা করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই যে এই ডালপুরিটা আমি কিনে এনেছি কালকে সেই ডালপুরিগুলোকে আমি এটার মধ্যে করে দেখাচ্ছি কেমন হয় প্রথম এটা খুলে এটার ভেতরে আমি ডালপুরিগুলোকে সেট করে দিলাম 
পরে আমি ডাল পুর আপনি কিন্তু এটা তেল ছাড়াই করতে পারেন কিন্তু আমি একটু যাতে মানে ভাজাটা একটু ভালো লাগে খেতে সেই জন্য আমি একটু অয়েল স্প্রে করে দিচ্ছি এক পাশ দিলাম আরেক পাশে দিতে একটু অয়েল দিয়ে দিচ্ছি चाप दी टाइम दस मिनट दी देखी कैमन ना कि आठ मिनट दी तर जो लागे और दिन मिनट पर दीब करते करते ही अपनी देखें कारण यो तो आसले बोर मध्य ये सब आइटेम करार कथा लेखा थे ना आज ही अपनारा जो निजे निजे आइटेमगुल जो दीबें बंदाज कर कि सबकि एक दुटो कर दिए एक्सपेरिमेंट कर देखी को कम भलो है तो अपनाराओ से देखें डाल पुरीटा कल के कर लम आज के देखा तेल भाजी नहीं तो जरा अपना मन करें डाएट करते जा कर तेल बस खेते चान ना ता क्यों तेले भाजार जो अने पुरी एवएड करें तो यह एयर फ्रायारे क्योंकि पुरी को अपना खेते तो टेस्ट एक उन्नीस बीस टेस्ट तेले भाजार कम है कि खेते क्यों खराब लागे ना कल के खेल तो ये अपनारा कर देखते तो अपनी आठ मिनट कर लम फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो अपने ट्राई कर देखते हैं और जिस जिन एयर फ्रायारे ट्राई करी से मध्य एक हे मेटा आगे माँ तेले भाजतम भेजे तरकारी दीम आनी एम खेते माँटा के एयर फ्रायारे करी मे मसलार साथे पशापाशी मे एक तेल माखिए नहीं जेहतु ये एयर फ्रायारे करब एरपर हमें ये एयर फ्रायारे जेखने फिस अपशन आखें देखा फिस अपशने जो जा तक हमें टाइमटा के सेट कर देव फिस अपशने फोर हंड्रेडे आसलो एबारे टाइम टाइम सेट कर दीची दस मिनट माँटा दस मिनट पर बेर कर देख माँटा मोटामोटी भाजा हो खूब बसि लालचे है दीब दस मिनट एक ही भाव तापेक्ट है ये अपना अपन पचंद पुणे माँटा के भेजे नीते एबार देखा हमें बेगुन भाजी बेगुनटाते मेर मतन एक ही भाव मसलारे बेगुने तेल मिसिए नहीं अपना क्योंकि आदलदा भावे ऊपर तेल स्प्रेते बेगुनटा के टेम्पारेचार दिए थ्री हंड्रेड सेभनटी और टाइम दीची दस मिनट तो दस मिनट पर बेर कर सैड मोटामोटी होबारमें बेगुनटा के उल्टे दीब बेगुनटार समय एक कथा बी एट प्रथमवार कर मन हम टेम्पारेचार्ट जो फोर हंड्रेड दीम बेगुन और बसिड़ी भाजा होत थ्री सेभनटी हमें आबा पाँच मिनट दीची क्योंकि अपनारा जी फोर हंड्रेडे दें तो देखें जो दस मिनट ही मोटामुटी बेगुन का बेस भलो भाजा हो गए पर पाँच मिनट समय ना दी चले दी अपना तीन मिनट दी हो जाए 
কাজেই এরকম আমার মতন করতে করতে আপনারা কিন্তু টেম্পারেচারের বা টাইমের পরিমাণটা বুঝে ফেলবেন আপনারা একইভাবে কিন্তু এয়ার ফ্রায়ারে চিকেন ফ্রাইও করতে পারেন আমি এর আগে এয়ার ফ্রায়ারে চিকেন ফ্রাই করে একটা ভিডিও পোস্ট করেছি সেটার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আমি এখন যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে চিকেন উইং বাজারে যে ফ্রোজেন চিকেন উইং কিনতে পাওয়া যায় অলরেডি রেডি করা সেটা আমি এয়ার ফ্রায়ারে ফ্রাই করে দেখাচ্ছি আমি চিকেন অপশানে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটিতে বিশ মিনিট টাইম সেট করে দিলাম বিশ মিনিট পরে আমার চিকেন রেডি এবার আমি দেখাচ্ছি স্প্রিং রোল স্প্রিং রোল সমুচা ডালপুরি এগুলো কিন্তু ফোর হান্ড্রেডে আট থেকে দশ মিনিট দিলেই ক্রিস্পি করে ভাজা হয়ে যায় খেতে আমার কাছে কিন্তু ভালোই লেগেছে তেলের ভাজার থেকে একটু কম হবে হয়তো আপনাদের টেস্টটা কিন্তু খেতে বেশ মজা আমার ছেলে মেয়েরাও কিন্তু পছন্দ করেই খায় আমার সাজেশান আপনারা একটু অয়েল স্প্রে করে নেবেন তাহলে কিন্তু তেলে ভাজার মতনই খেতে টেস্টি হয় এবার আমি দেখাচ্ছি ফ্রেঞ্চ টোস্ট ফ্রেঞ্চ টোস্টের ডিম দুধ আর চিনির মিশ্রণে আমি একটু তেল মিশিয়ে নিয়েছিলাম তবে আপনারা কিন্তু পাউরুটির উপরে অয়েল স্প্রে করে নিতে পারেন ফ্রেঞ্চ টোস্টের জন্য আমি টেম্পারেচার দিয়েছি ফোর হান্ড্রেড এরপর আমি পাঁচ মিনিটের জন্য প্রথমে সেট করেছি পাঁচ মিনিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি ব্রেডটাকে উল্টে দিয়েছি উল্টে দিয়ে আমি আবার তিন মিনিটের জন্য ফোর হান্ড্রেডে টেম্পারেচারেই আবার সেট ফ্রাই করেছি সো টোটাল সময় লাগলো আমার সাত মিনিট এটা খেতে কেমন লেগেছে যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো যে প্যানে যখন আমরা তেলে ফ্রাই করি তাতে কিন্তু ফ্রেঞ্চ টোস্টটা খুব অয়েলি হয়ে যায় তার থেকে এই এয়ার ফ্রায়ারের যে ফ্রেঞ্চ টোস্টটা সেটা অয়েল যেরকম কম হেলদি এবং খেতেও কিন্তু ভীষণ টেস্টি আমি এতে আস্ত তেলাপিয়া করেছিলাম দেখুন দেখতে কত সুন্দর হয়েছে এবং খেতেও কিন্তু ভালোই লেগেছে একটু অয়েলটা স্প্রে করে নিলেই কিন্তু টেস্ট খারাপ আসে না এছাড়াও আপনারা বিভিন্ন মাছের ফিলেট আপনারা ডিমে গড়িয়ে ব্রেড ক্রামে ডুবিয়ে উপরে একটু তেল ব্রাশ করে ভেজে নিতে পারেন এছাড়াও ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ শ্রিম চিকেন নাগেট এগুলো কিন্তু আপনারা সুন্দরভাবে এয়ার ফ্রায়ারে একদম অল্প তেলে বা তেল ছাড়াও ভেজে নিতে পারেন সবশেষে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তন্দুরি চিকেন তন্দুরি চিকেনের যে মশলাটা সেই মশলার সাথেই আমি তেল মিশিয়ে তারপরে আমি চিকেনের সাথে মাখিয়েছি উপরে আমি আর কোনো তেল দেইনি তবে আপনারা ইচ্ছা করলে উপরেও তেল স্প্রে করে দিতে পারেন তন্দুরি চিকেনের জন্য আমি টেম্পারেচার সেট করেছি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি যেটা চিকেনের অপশানে দেয়া আছে অলরেডি এবং অটোমেটিকলি সেটাতে টোয়েন্টি মিনিটস টাইম সেট করা আছে তো আমি সেই টোয়েন্টি মিনিটস টাইম প্রথমে দিয়ে এরপর টোয়েন্টি মিনিটস শেষ হয়ে গেলে আমি আবার উল্টে পাঁচ মিনিটের জন্য চিকেনটাকে ফ্রাই করেছি সো আমার তন্দুরি চিকেন করতে টোটাল টাইম লাগলো পঁচিশ মিনিট এখানে কিন্তু আমি কোনো আইটেমেরই রেসিপি দিচ্ছি না আমি শুধুমাত্র এয়ার ফ্রায়ার অপশানে কিভাবে আপনি আপনার আইটেমটাকে ফ্রাই করতে পারেন সেই অপশানটাই আমি এখানে দেখাচ্ছি তন্দুরি চিকেনগুলো কিন্তু খুবই জুসি এবং সফট হয়েছে আপনারা দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারছেন যে এগুলো কিন্তু ড্রাই হয়নি আর করাটাও কিন্তু চুলা বা ওভেনের থেকে অনেক সহজ লেগেছে আমার কাছে এবং সময়ও লেগেছে অনেক কম তো এই ছিল আমার আজকের এয়ার ফ্রায়ার রিভিউ আমি চেষ্টা করেছি আমি যতটুকু জেনেছি সেটা আপনাদেরকে জানাতে আমি যতটুকু করতে পেরেছি সেটা আপনাদেরকে দেখাতে আপনাদের এরপরও কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদের জন্যই আমার আজকের এই প্রচেষ্টা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ